preparado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos, Bienvenidos al que cree. Al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar. Les saludamos con muchísimo gusto en este jueves, jueves 8 de marzo. Dios le bendice. Gracias a Dios por eh, sintonizarnos a través de 105.1 de, F, eh, de FM. Radio Fórmula Morelia desde acá, desde el sur de la ciudad, donde se origina la señal para todo el mundo. Eh, así se oye, así que me medio rimbombante, pero, pero es la verdad, la verdad. Gracias, gracias por escucharnos. ¿Cómo estás, Felipe? Pues muy contento, va a estar muy buenos días a todos ustedes. La verdad es que sí, a todo el mundo estamos llegando gracias a, a las redes sociales. Gracias a Dios por las redes sociales, ¿verdad? Porque también nos han ayudado para esto y, y bueno, hay que aprovecharlo. La palabra de Dios nos dice que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y bueno, yo creo que llegó el tiempo de que... De que Busquemos el rostro de Dios en esta mañana Así es, Ram, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, Pastor, buen día al auditorio Y pues comparto con Felipe lo que dice La palabra está corriendo como un río Y está llegando hasta los confines de la tierra a través de, de, la, de, de estas cosas que uno no entiende, de las comunicaciones, ¿no? Se, de la Internet, de las redes sociales y cuanta cosa más. No sé, eh, dice, eh, nos tocó vivir este tiempo, el, el tiempo de, de las, en que la ciencia ha aumentado, de la cual hablaba el profeta Daniel, llegarán los días en que la ciencia aumentará. Y esos son estos tiempos, o sea, Dios, eh, Dios tiene eh, ya en control todas las cosas, o sea, no es que a Dios, fíjese que a Dios ya se le salieron las cosas, no, 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 de, de, del, del control, no, no se le ha salido nada de su control, o sea, Dios sigue siendo Dios y sigue sentado en su trono, o sea, o sea tiene control de todas las cosas. Por eso esta mañana nosotros eh, con mucho gusto le saludamos, eh, desean, deseamos que, que este sea el mejor día de sus vidas y que bueno, pues hoy es 8 de marzo, ¿sabes qué se celebra hoy? El Día de la Mujer. El Día de la Mujer, wow, es, es, es el Día Internacional de la Mujer, eh, pues felicidades a todas las mujeres, Dios les bendiga y bueno, pues es, es, estamos esta mañana en contacto con ustedes y si usted quiere ponerse en comunicación con nosotros tenemos unos teléfonos mi estimado Ram por ahí esos teléfonos para que nos llamen y estén, estén directamente en contacto con nosotros si sí, es en cabina el 324 44 66 y para mensajes de texto whatsapp es 44 33 25 05 68 ok ahí está para whatsapp 44 33 2505-68 Un mensaje de Whatsapp Y con mucho gusto lo leemos Oramos por la situación O le damos gracias a Dios por esa bendición ¿Cómo estás eh, mi, estim mi estimado Freddy? Hola Pastor, muy buenos días Muy bien, gracias a Dios Y con el gozo del Señor El cual es nuestra fortaleza Así es, eso debe ser para todos Y, y bueno, pues felicidades a todas las mujeres sí. Todos Todos eh, eh, hemos tenido La gracia, ¿no? De la bendición de, 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 de tener una mujer cerca de nosotros Algunos dos, algunos <risa> tres y algunos cuatro Y no, no, y no estoy no, hablando de lo que usted está es pensando es Estoy hablando de su mamá, estoy hablando de su esposa Y estoy su hablando hija. de su hija <risa> o, de, ay, o de su hermana Sí, sí, sí es, es, sí, o sea, bueno, digo, todo mundo se relaciona ¿sí? este, este mundo, En este mundo de relación Y muchas veces... Este, no valoramos eh, a, a esa mujer dice, dice la Biblia a la mujer sabia Que edifica su casa Vamos a hablar de eso Pero antes vamos a encomendarnos a Dios Como todos los días puedes orar Mi estimado Fred sí, Buenos días Señor Te damos gracias en esta mañana Por permitirnos vivir un día más A ti sea la gloria Gracias por amarnos Gracias por cuidarnos Señor 
Gracias por bendecirnos y también gracias por corregir nuestro camino porque sabemos que solamente en ti, Señor, tenemos paz, tenemos bendición, tenemos misericordia. Gracias Dios por, por todo ello y en esta mañana nos encomendamos a ti, sabemos que en tus manos estamos bien y ponemos todas nuestras cargas, nuestra necesidad, Señor, y nuestra vida en tus manos, que este día, este día podamos recibir tu presencia y guardarla, atesorarla, Señor, y saber que tú estás con nosotros es lo mejor que tenemos. A ti sea la gloria, Padre. También te pedimos perdón por nuestros pecados, reconociendo, Señor, que sin santidad nadie se puede acercar a ti, pero si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que esta palabra, Señor, llegue a nuestro corazón, prepáralo para que sea una buena tierra y pueda dar fruto al ciento por uno. Y a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, gracias, queridos amigos, por estar con nosotros en contacto esta mañana de jueves. Les saludamos con muchísimo gusto una vez más y deseamos que este sea un buen día para usted. Recuerde, la buena actitud es lo que, lo que le va a dar buenos resultados. La, la mayoría de, de nuestras acciones corresponden a, a, las, a, a reacciones, a hechos, a situaciones con las que nos encontramos cada día. Y usted tiene que tomar decisiones y, y la decisión depende de, mucho depende de su actitud. ¿sí? Que, cómo, ¿Con qué actitud está reaccionando? ¿sí? Cuando suena la, la, este, la alarma de su celular o la alarma que tiene ahí usted, esa de, de el conejo de la suerte, eh, 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 esa, esa alarma, la reacción que usted tenga, si usted lo agarra y lo avienta por ahí, dice, eh, y no, no, tiene, no tiene muy buena actitud, no se está levantando con una muy buena actitud. Y en, en cambio, si usted se levanta y dice, gracias Dios por un nuevo día, gracias por, es, por tiempo de despertar. A ver, gracias, gracias porque porque me has dado tiempo para despertar, porque no me seguí del liso ahí dormido para siempre. Sí, 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 sí. No, no, dele gracias a Dios. La reacción, la decisión que usted tome depende de usted, no de no de otras personas, porque luego a veces nosotros somos muy muy especiales. El ser humano es así que le echamos la culpa a todo mundo ¿sí? de lo que de lo, lo que sale bien. Eso fue mi mérito. Lo que sale mal fue culpa de, de Ram. Sí. Ah, no, 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 no. Eh, dice Ram, ¿y yo por qué? Dice, eh, eh, pero es que así somos. ¿sí? El hombre le echa la culpa a la mujer. Y la mujer le echa la culpa al hombre. ¿sí? Y todo el mundo se culpa. Porque nadie se responsabiliza. Pero hoy vamos a hablar de la palabra de Dios en el capítulo 14 del libro de Proverbios. Capítulo 14, versículo 1 ¿Lo tienes por ahí, Ram? Sí, dice La mujer sabia edifica su casa Mas la necia con sus manos la derriba ¡Wow! La mujer sabia edifica su casa Dice que eh, Cuando Hace muchos años este, Hubo un, un, una una chica, a lo mejor ustedes se acuerdan de, de, de un Miss Universo Casi siempre las, las que ganan los Miss Universo Son los concursos de Miss Universo Son gente O de los uh, Güeras de uh, güeras, Altas güeras y de ojos azules sí, sí. Y, y las Estas muchachas estas De acá de, de, de Venezuela De Colombia de, Muy guapas, ¿no? Muy, cierto, sí. muy bonitas pero hace un tiempo ganó una mexicana. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de esa? Pero ya tiene mucho ya tiempo. Ya tiene mucho tiempo. Sí, sí, sí. Eh, hace mucho tiempo. Lupita. Esa Lupita. Lupita Sánchez. No, no, no. no. Pero sí también. Le voy a decir, ¿sabe por qué? No, Lupita Sánchez eh, 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 ganaría su, 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 su... ¿Cómo se llama? El Miss. ¿Por qué? Porque la belleza delante del, 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 de Dios, ¿Por qué? porque la belleza del mundo, la belleza que el mundo busca en, la, en una mujer, la busca de manera externa, exterior. exterior. Pero la verdadera belleza Se lleva en el está en el corazón. Está en el corazón. Está en el alma. Y yo le dije que el alma no está ni, ni aquí en el lado izquierdo. 
Sí, como dicen algunos, el corazón a la izquierda ni tampoco está aquí ni acá. O sea, en, en, en sí, otro, sí, es, es, sí, sí, sí en, en, está en dónde? En el alma, el alma, en el corazón. Y yo le dije que el corazón, ¿qué es? Cuando, cuando la Biblia habla del corazón, ¿qué es? es el alma? Es el alma, ¿y qué es el alma? Está ligada a la mente, a los pensamientos, al, in al intelecto, a las emociones. A, a la, la voluntad. A la voluntad. Ya, a la voluntad. ¡Qué interesante, ¿verdad? Entonces, cuando tú ves una mujer inteligente, una mujer sabia, ahí, ahí está la clave, ¿sí? una mujer sabia, es una mujer que, que cumple los requisitos de la belleza que Dios quiere en cada mujer. Y esa mujer, con sabiduría, dice, edifica su casa, edifica su, su familia, eso quiere decir casa, porque casa no es que los tabiques, no, 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 no estamos hablando de eso. Edifica su familia y edifica su propia vida. Esto es importante, ¿sí? porque a veces eh, la mujer este, se olvida de sí misma, es tan generosa que se olvida de sí. Pero un poquito antes, vayamos a, a, a lo que el mundo, el concepto de la belleza del mundo. ¿Cuál es el concepto de la belleza? Pues el, el físico. El físico y, las, y, y eso viene por las modas. Y las modas cambian. ¿Sí o no? Usted ve las, las pinturas del Renacimiento y, y, y ve a unas eh, muchachas ahí dibujadas por estos grandes pintores de, de, de allá del Renacimiento, Rafael o da, da Vinci o todos los que pintaron el cuerpo humano, este o las grandes Madonas, ¿sí? y, ¿y cómo son? ¿Cómo o sea, son? Son más llenitas. Son llenitas, sí, la verdad es que sí, hasta rebosando. Entonces, sí, <risa> mi copa está rebosando, se, se les va de lado por ahí hasta... Eh, ¿sí? y, 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 y este, no tanto como el botero, ¿no? Que, eh, que, eh, este, que es... Y, y ese era qué es como se llama escultor y la sociedad demasiado no pero pero la, la moda la moda este va pasando hoy la, 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 las, las modelos las modelos bellas sí este las que pasan en la televisión me digo parecen esqueletos la verdad Digo yo, y eso, y, 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 y esa cosa se ve bella. Y, 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 y solo que al perrito, porque. No, 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 no. Vamos, vamos, seamos honestos. Pero, ¿esa es la belleza ahora? No, ¿y qué crees? Que a, a, en, en cirugía hay una, hay una cirugía. Bueno, obviamente la cirugía estética, la cirugía plástica, ¿sí? Que les operan todo. Bueno, ahí también hay algunos varones, o sea, que se operan todo, pero estamos hablando de la mujer. Pero se, se cortan, de, hace, hacen que, que, se, que se corten la, ul, la, las últimas costillas. ¿Para qué? Para saberse más acinturaditas, más delgaditas. No, no. Yo conozco por ahí a alguna mujer que dice que es modelo y este y digo, no, ¿modelo de qué? ¿Modelo de hambre o okay? qué? Sí, 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 porque lo que se le ve son ganas de comer. Pero... No, 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 yo creo que estoy hablando a gente que no me entiende. ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, pero entre más la quita es más guapa. Falso. Falso, yo digo que es falso. Esa es mi, mi manera de entender. Porque Dios no las hizo así... Se hicieron ellas así. Dice que son, son, somos hechos a imagen y semejanza, y semejanza de, Dios. de Dios. Pero claro, obvio, tenemos que también cuidar y guardar nuestra, nuestra casa, nuestra, dice, este, la casa, la casa de Dios, que es el templo. ¿O no sabéis que somos templo del Espíritu Santo? Sí, no más que algunos parecen que tienen catedral también. O sea, se van al otro extremo. En vez de templo es catedral, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque saben grandotes. ¿no? Pero tenemos eh, 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 que, eh, para nuestras amigas decirles que Dios las hizo hermosas. Pero la belleza que Dios les puso, fíjense que no está en el físico. 
es obvio que deben guardar también esa oye pues si necesitas una ayudadita pues hay que hay que hacerlo sí una manita de gato creo que no necesita manita de oso pero bueno eh, pero necesitamos necesitamos que que entiendan y eso es y esto es para nosotros varones sí que que, que, que valoremos porque muchas veces el varón eh, ve a la mujer y si y, y si está el cuerpo Coca Cola pero de la botella no de tres litros de botella de, de, este de, 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 si ya me entiendes no de, entonces digo porque un amigo mío me dice este de allá en Centroamérica me dice ay mi esposa es como una como un, como ella tiene cuerpo de Coca Cola y, y, y la veo yo dije sí de tres litros no, no se lo dije pero, pero pero, pero mire, lo que le quiero decir es que la belleza de la mujer está en el interior. Otra vez vuelvo a, vuelvo a insistir en esto. La belleza de una mujer está en, en, en su corazón, igual en el hombre. Sí. Y andan ahí ya peinando y haciendo eso. Ay, ay, me, me, me. Que ahora es pe, con esos pelos pintarrajeados así y, y las modas. Que se, ¿De la moda qué? Lo que te acomoda. Lo que te acomoda. Oye, pero hay cosas así que no, 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 no. no. La, la Ricky Martin y todo eso. Sí, sí, sí. Entonces, no pues. Dios nos hizo a cada quien. ¿sí? De, de una forma. Y, y, y queridas amigas, eh, yo, yo quisiera que esta mañana entendiera el propósito de Dios en su vida. O sea, si, si dice este versículo otra vez, el 14, versículo 1, capítulo 1, dice el 14, 1, versículo, proverbios. Que la dice, mujer sabia edifica su casa. Edifica su casa. Y, y cuando habla de su casa, ¿de qué está hablando? de su familia amados es la lluvia donia sí eh, dice dice alguien por ahí de me decía este pensamiento o lo, por ahí lo he leído lo, usted lo ha visto de este dios hizo a la mujer antes que al hombre o primero al hombre o primero al hombre y luego a la mujer cómo está la cosa uno ah. hizo al, al hombre y luego ya se nos olvidó no, por favor en génesis sí sí sí, sí. Y después a la mujer Entonces la mujer es El ser humano Es el complemento del hombre Es el complemento Pero además Es la versión mejorada, maestro el Corregida y aumentada Corregida y aumentada Es obvio Es obvio Por eso la mujer Aguanta más Y que el sexo débil ¿Cuál débil? Veanlos eh... Sí, sí, sí No es, ellas son más fuertes mire o sea, la platico así de fácil si si, a, si si al hombre y a la mujer a la hora de tener bebés de tocar a uno a cada uno cuántos niños habría eh, en una familia eh, dos por lo mucho tres sabe por qué porque la mujer sí se aventaba por otro <risa> <risa> no nunca nunca sí, 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 sí. sabe por qué porque duele no, 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 sí. Y yo como, como la, 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 las, las mujeres pariendo. No, me, me recuerdo que estaba en, en la unidad de toco, de toco quirúrgica, y, este, ahí es donde nacen los bebés, y, y este y yo, y, y me acuerdo que me dijeron, te toca pancear. Y yo, ¿qué dices eso? Sí, pues me to, te toca ir a revisar la pancita, a ver si ya, si ya viene, si todavía está. Y eso se llamaba pancear. Y entonces este, estaba yo... Y, es, y, 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 y la mujer cuando le viene la contracción de que ya se, de, se está preparando para para salir para, para, salir, para, para alumbrar para dar a luz se agarra de donde puede maestro y yo estaba cerca donde cree que me agarraron no le, no le cuento no sé qué, señora espérese <risa> La verdad es que necesitamos comprender a las mujeres y, y, a, y hacerles saber que su dignidad y su respeto lo merecen ellas, por ser quienes son. Vamos a una pausa y regresamos. 
fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos en esta mañana. Un saludo a todas las mujeres, las guapas, las hermosas hijas de Dios. Porque para un padre no hay hija fea. Para una madre no hay hija fea. ¿Sabe? ¿Qué le quiero decir con esto? Que usted, querida amiga, es hermosa. Es hermosa. Físicamente y sobre todo espiritualmente, interiormente, ¿sí? Porque su alma es espíritu. Y eso es lo que yo quiero, a eso es lo que quiero llegar esta mañana y decirle que su, su belleza no depende de las cosas externas. Eso ayuda, pero para la belleza externa. Pero la belleza que cuenta es la belleza del alma. Y y yo quiero decirle que a usted la hicieron bella del alma el problema es que la vida nos va lastimando y como una eh, como una vasija hermosa un, una escultura hermosa si no la cuidas se va deteriorando y se va lastimando y al final es, es eso que era una obra de arte queda lastimado y hoy por el mundo van muchas mujeres lastimadas. Y lastimadas muchas veces por los hombres, o varones, o por ellas mismas. ¿Sí? Y yo quisiera esta mañana decirle que usted es la mujer que Dios hizo. No es la mujer que su esposo o que su, sus padres dijeron que es porque muchas veces la gente que está a su alrededor le dice otras cosas tú eres esto, tú eres aquello y cuántas mujeres son rechazadas lastimadas ¿sí? violentadas por, por vaya usted a saber por qué porque el diablo si algo, si, si algo le teme el diablo es a una mujer que reconoce y sabe quién es en Dios, en Cristo Jesús. De hecho, le, eh, hay una profecía, ¿no? Le dice, una mujer, uh -huh. ¿qué dice? Te pisará en la cabeza. Al, al diablo. Uh -huh. La mujer, la mujer te va, ¿no? te, va, te va a deshacer. Por eso, si a, a alguien trata de, de destruir y lastimar el diablo, es a las mujeres. No es casualidad. No es casualidad cuando la maldad aumenta. Mucho, mucho de la maldad aumenta Va contra las mujeres ¿Sí? Y, va, y, y vea, vea usted no, 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 no estamos aquí escondiendo nada ni, ni, ni estamos diciendo nada extraordinario Solamente estamos resaltando los hechos Famosos feminicidios Vea las, las mujeres violentadas la, la, este, la, la, la mujer... Claro que eh, eh, ha venido también una, un, una corriente de pensamiento, una filosofía del mundo de, de que la mujer eh, este, tiene que estar igual al, al parejo del hombre. Y yo no 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 es que no, no es que sea no no es que sea misógino o que no o que no sea este que no respete a la mujer. No, pero la mujer la mujer tiene su lugar especial. Sí. Y decía, le, le iba a comentar hace un momento, y, y decía, Dios, ¿de dónde saca a la mujer? Del hombre. Del hombre. Dice que de una costilla. Y la costilla está a la altura del corazón. ¿Sí? No están en los pies para tratarla, para pisotearla. Ni tampoco está en la cabeza para que se suba la cabeza. ¿Sí? No. Es la ayuda idónea. 
¿sí? Desgraciadamente, muchos se convirtieron en ayudas erróneas. ¿Por qué? Pues por la, porque no, no vieron eh, el, el plan de Dios. Dice, la mujer sabia y la sabiduría es, ¿de dónde viene? Es el temor de Dios. No está hablando de que de, 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 de la que sabe este matemáticas cuánticas y todas esas cosas, ingeniería en la NASA. Y todo. No, no, no está hablando de esa sabiduría. ¿De qué sabiduría está hablando? Pues de la sabiduría que viene mediante el conocimiento de Dios. Temor de Dios, el conocer a Dios, el saber que Dios te ama te, y, que, y que te ama así como eres. Y que no quiere y te ama tanto que no te quiere dejar como estás, sino que tiene un propósito en tu vida. Ok, okay. entonces la, la sabiduría para edificar tu familia es cuando tienes principios, principios divinos, y Dios te hizo así. Desgraciadamente, muchos de nosotros, eh, como seres humanos, este, perdemos ese principio O sea, el propósito Las características Las cualidades Con las que Dios nos hizo La mujer de, de, de suyo es generosa es, eh, la, la mujer es Es este es, Como te diré una, una, una buena madre es, es sumamente generosa Da su vida por los hijos el papá, pues, como que más o menos le intenta, pero ya lo hora... Pero el que realmente... La que realmente saca el pato de una... Mire, ¿cuántas veces hemos visto madres solteras? Por cada madre soltera... Por cada diez madres solteras, a lo mejor habrá un padre soltero. Que sea responsable de sus hijos. Que los tenga bajo su gestión, en cuidado, y que sea... Pero ves... ¿Cuántas mujeres hoy están haciendo labor de padre y madre? Sí. Ahora, si ellas, todas ellas conocieran de Dios, la sabiduría de Dios y tuvieran eh, eh, el temor de Dios, y cuando hablo de temor no estoy hablando de miedo, sino estoy hablando de, de, de la presencia de Dios en su vida, el respeto, el respeto. a Dios, el respeto a Dios. Si respetara a Dios, otra cosa sería, ¿sí? porque Dios abre puertas. Esta es una verdad, Pastor, que tiene que caer, en, como dijimos, en buena tierra, porque el Señor reivindica, el Señor posiciona a la mujer en el lugar que, 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 que tiene, en el lugar especial, en el corazón de Dios, porque cuando vivimos sin Cristo... El, la sociedad, la, la familia, el ambiente donde nos desarrollamos va a influir y muchas veces ese ambiente va a provocar daños como usted decía en una obra de arte va a lastimar el corazón de, de la mujer y no solamente de la mujer, también del hombre pero eh, Dios nos da eh, en su palabra el saber que somos especiales Que la mujer es especial para Dios Que Dios le ama tal cual es Y que eh, como de decíamos No importa la belleza física Sino lo que importa es el corazón Porque la Biblia dice Que Dios no mira como mira el hombre uh -huh. Él mira el corazón y, y es ahí cuando Esta verdad empieza a ser Revelada en nuestro corazón Empezamos a ver la importancia El amor que Dios tiene por nosotros y, y cuán grande es Dios que nos extiende misericordia Y ahora eh, con el nuevo pensamiento, con las palabras de Dios eh, Que no solamente llegan a nuestra mente sino que además bajan al corazón Ahora eh, es, esa persona sabe que es importante y que tiene valor Y, y ahora ya no, no, te van a, no te va a perjudicar el que puedan hablar mal de ti El que puedan... Eh, eh, decirte que no tienes valor que, que no sirves Porque muchas personas han sido dañadas Su autoestima ha sido lastimada ¿Sí? y, y es una auto, autoestima baja Pero es porque eh, No hemos conocido el, La palabra de Dios Mira, cuando Jesús reivindica A la mujer Y, me estoy, y estoy pensando 
en aquella mujer llamada la samaritana, la del pozo, eh, en Samaria, eh, en el capítulo 4 de San Juan. Esta mujer eh, le di, era rechazada por la sociedad, porque había tenido ¿cuántos maridos? Cinco. Y dice, y el que tienes no es tu marido, le dijo. Pero sin embargo Jesús no la desecha, no la rechaza sino Jesús le da la oportunidad <risa> perdón, le da la oportunidad para salir adelante y esta mujer al final de cuentas dice he conocido a un hombre que es un profeta que me ha dicho todo lo que he hecho todo lo que he hecho y no me ha rechazado no dice la Biblia así pero es obvio que ella se siente amada de Dios Se siente re, eh, eh, valorada, valorada. Uh -huh. sí. Y es lo que tú, querida amiga, necesitas Que Dios valore tu vida ¿Y cómo lo vas a saber? Cuando tú te encuentres con Él Y si ya lo has hecho Entonces es el tiempo de tener esa relación con Dios De una manera especial Como solamente tú puedes hacerlo Platicar con Dios nuestro gran amigo, ¿sí? hablar con Dios. ¿sí? A veces hacemos cosas que no le agradan a Él. Pedirle perdón también por eso. Y adelante, adelante. La vida no se ha acabado. Porque si tienes esperanza en Cristo Jesús, es que tienes fe. Y tu vida seguramente va a cambiar. La, la vida de esta mujer cambió. Hay otra mujer en la Biblia, también ahí en San Juan, capítulo 8, llamada la mujer adúltera. A esa se la llevaron los, los fariseos, la llevaron frente a Jesús y le dijeron, la encontramos pecando. Y la Biblia dice que hay que apedrearla. Hay que apedrearla. ¿Y, y tú qué dices? Y dijo, ok, dijo, espérese tantito. Me dice, el que esté libre de pecado... Arroje, arroje la, la primera, primera piedra. piedra y ninguna piedra cayó dice y todos los que estaban con Jesús y la y la mujer se fueron nada más quedó la mujer y Jesús y se fueron dice primero los más ancianos que tenían más problemas sí. los de la tercera edad los del Sanedrín todos todos se fueron y ay, hasta sus discípulos se fueron los discípulos también. Yo me quedé pensando y dije, y también los discípulos. Sí, ¿por qué? Sí. Porque todos, todos, todos somos buenos para criticar, buenos para juzgar, buenos, buenos para maltratar, pero no para levantar el nombre de una mujer que tiene a Cristo a su lado. Dios te bendiga. Voy a una pausa y regreso. Fuente de vida impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calza de la Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Continuamos, continuamos, continuamos queridos amigos. Tenemos muchísimas, muchísimas llamadas, muchísimos reportes. Y todos son para saludar a la mamá, a la esposa, para felicitar en el Día Internacional de la Mujer. No podemos leerlos a todos. Nosotros aquí les hacemos extensiva esa, ese saludo, ¿no? Sí, claro. Pues así que, ¿a quién? ¿Se ve a quién? <risa> a, a la esposa. O sea, nosotros que estamos casados tenemos que, que levantar a nuestra esposa, ¿sí? A, a nuestras hijas, nuestras hermanas y obvio a nuestra mamá. Sí. Mm. Estamos rodeados de mujeres. Se los dije al principio. Usted estaba pensando que se sentía musulmán, ¿verdad? <risa> <risa> Beduino, babuino del de desierto. Sí, sí. No, no. Estamos, estamos rodeados de mujeres. Por tanto, 
por tanto, tenemos que ser eh, varones, tenemos que respetar a la mujer. Sí, la, la, la palabra de Dios habla del respeto a la mujer y en el Nuevo Testamento la reivindicación de la mujer por medio de Jesucristo fue todo un hecho en medio de una cultura donde eh, la mujer realmente era un cero a la izquierda y Jesús vino y le dice el capítulo 8 de San Juan versículo 10 dice enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella responde, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, no, ni yo te condeno. Ni yo. Oye, si ni Dios le va a condenar a una mujer, ¿por qué nosotros podemos hacer eso? Dice, ni yo te condeno, vete. ¿Y qué? Las no peques más. Allí. La recomendación, querida amiga, probablemente usted cayó en una situación con un problema, su dignidad fue pisoteada, usted eh, compartió, usted dejó al, 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 no, al no cuidar su dignidad, porque la dignidad se cuida. Y al no cuidar su dignidad usted pa pasó a tener problemas. Eh, el respeto se gana, ¿eh? El respeto se gana y la dignidad se cuida. Creo que queda bien claro eso. El respeto se gana Y la dignidad se cuida y, y yo le decía Es probable que Con sus acciones Con su manera de pensar Usted per Hizo que se le perdiera el respeto Hizo que Perder su dignidad Pero yo quiero decirle que hoy Jesús Viene a reivindicar si usted se acerca a Dios, si usted se encuentra con Dios, Él viene a reivindicar a la mujer, a usted en particular. Y le dice, tú eres la niña de mis ojos, tú eres mi especial tesoro. Siéntase amada de Dios, tú eres mi especial tesoro. Palabras de Dios para esta mujer. Ahora le dice, na nadie te acusa, ni yo tampoco, vete. La única recomendación, no peques más. No peques más. Romanos 8.1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. El gran problema es que la culpa con la que muchas veces la mujer carga o la hacen cargar la sociedad o las personas que están a su alrededor, ah, pues, pues, pues eh, por eso está sola, por eso y, y es por su culpa. Hoy yo cuando oigo eso digo no entienden porque porque si Jesús les dijo no tienes con, no, no hay condenación ya no hay condenación y Jesús no solamente perdona Jesús quita la culpa ya no hay culpa para ti Él te viene a restaurar a restaurar tu alma a restaurar tu corazón porque la belleza de una mujer lo dijimos no está en las cosas externas está en lo interno está en tu alma está en tu corazón y yo le dije que de de, 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 de nacimiento venimos y vienen ellas equipadas sí. ya venimos con, 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 como decir ya tenemos nuestro la configuración nuestra configuración mira una niña tiene ternura ¿por qué agarra su muñequita? Sí. y ya hay con la ternura que yo recuerdo este eh, cuando vivía ahí en el rancho grande allá, allá donde yo vivía este el día de, el día de reyes lo, lo, los papás este nos compraban nuestros regalos sí, y al se platicaban los regalos pero bueno eran regalos y, y, y a mi hermana que era la única que teníamos mi hermana le, le compraban una muñeca de esas de cartón, de cartón. ¿Te acuerdas? Sí. De, 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 de cartón con un hilo y las, las, las y, y, y un rebocito y, y yo me acuerdo que mi hermana era feliz con eso sí 
Porque en el corazón Tú dijiste la configuración Yo no sé cómo se llama eso, que, es que le ponen el chip Y todas esas cosas ¿no? Ya, ya vienen así ese instinto maternal, ese, ese sacrificarse por los hijos, ese dar el todo por, por una persona. Porque una mujer, eh, hablando en general, hablando en particular también, da todo por, por el amado, da todo por sus hijos. Mientras que el otro gandalla, vamos a decirle así, es, es tremendo, porque eh, ese está pensando en otras cosas, no, no, en su corazón. Yo por eso le digo, mujeres, si, uh, respétense, guarden, cuiden su dignidad, porque va a venir el fulano, va a venir el otro, y, y, y va a querer hacer eh, el leña del árbol caído, ¿por qué?, lo, lo único que quiere es ¿sí? es comerse la rosca pero no quiere que le toque el niño <risa> ¿Sí? vamos, seamos honestos seamos honestos cuídese y también pastor, el varón empieza a cuidar de su familia hasta que Cristo está en él porque de lo contrario el varón anda pensando en otras cosas sí en el trabajo, sí en la provisión a lo mejor pero ajeno a la vida familiar, ajeno al cuidado que necesita la, la casa, el, el hogar. Pero yo veo que cuando Cristo viene a nuestras vidas, el varón entonces empieza a tomar responsabilidad. Y empieza a valorar a su mujer. Sí. Empieza a valorar a su mujer. ¿Por qué? Porque ya tienes a Cristo en tu corazón. Y el mismo Cristo que le dijo a esta mujer, mujer, ni yo te puedo condenar. Vete. No peques más. Y Romanos 8.1 me impresiona a mí porque dice, ninguna condenación hay para los que están ahora en Cristo Jesús. Y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, querida amiga, déjame orar por ti. Esta mañana, yo sé que has pasado por muchas situaciones difíciles. Pero sé que Dios tiene algo bueno para tu vida. Porque nuestro Dios es un Dios generoso, es un Dios bueno. No es el Dios castigador. Dios no te está esperando para castigarte ni para juzgarte, sino para restaurarte y para bendecirte. Padre de los cielos, Dios amado, pedimos en esta mañana que a cada mujer que nos ha escuchado tú la bendigas de una manera sobrenatural. Señor, sé que hay muchas mujeres Madres solteras que nos están escuchando Viudas que se sienten rechazadas, olvidadas Madres que, se han, que han sido olvidadas por sus hijos señor, Esposas que están sufriendo aún en su matrimonio Siendo rechazadas, golpeadas, amenazadas Señor, te pido que ahora tú seas su abogado Que en este momento, Señor, tú tomes control de la situación De esa mujer que este mismo día, Señor se levanta sabiendo que, o, o diciendo, la vida no me interesa, Señor. Señor, yo te pido que, que entre a su corazón y que les bendigas a todas ellas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén. Amigos y amigas, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Yo les invito a que hoy tenemos una reunión. Sí, hoy nos reunimos a las seis de la tarde para adorar a nuestro Dios y bueno, hoy es un jueves, jueves de milagros. ¿Y de qué, de qué, de qué cree que vamos a hablar? Sí, véngase, la restauración de la mujer. Usted tiene una amiga que es madre soltera o una amiga que ha sido pejada, lastimada. Dios puede sanar y restaurar. Sí, es el único que puede liberar sanar y restaurar puede ir con muchos psicólogos eh, y está bien, yo no digo que esté mal eh, terapias matrimoniales terapia, está bien pero el único que realmente le conoce así porque fue el que le hizo se llama mi Dios y ese Dios hermoso y maravilloso esta tarde estará esperándole para bendecirle a lo mejor usted vive fuera de la ciudad, en otra ciudad, o en cualquier otra parte 
de la República o de los Estados Unidos, ahí donde está, querida amiga, yo le bendigo en el nombre de Jesús y le pido de corazón, acérquese a Dios. No habrá, no habrá mejor, mejor medicamento que Cristo Jesús. Por eso la invitamos esta tarde. ¿A qué horas? A las seis de la tarde en Calzada La Huerta 2273. Ahí estamos, eh, Fuente de Vida, eh, en Calzada La Huerta, 2273. Cerquita, cerquita ahí de, ¿cómo se llama? Suburbia. De Suburbia, a unos pasos de Suburbia y frente a la Coca. También está adelantito de pensiones del gobierno del Estado. El Para que se oriente. Cosmos, más o menos en esa... A, frente a, al adelante. Cosmos, porque estamos en fraccionamiento. Los Pinos. Los, los Pinos. pinos. Oh, nosotros son. Eso. Nos fuimos a Los Pinos, sí, sí, sí. sí Tiene sí, una sí. fachada azul con blanco, el salón. La fachada azul con blanco, ok. Bueno, pues le esperamos, queridos amigos, y gracias por haber estado con nosotros. Y oramos por ustedes, oren por este ministerio. Si sí, queremos seguir adelante y si Dios pone en su corazón también el deseo de, de apoyarnos económicamente, hágalo. No tenemos patrocinadores, más que Dios. Ahora, Dios es suficiente y Dios le va a hacer a usted que nos apoye. Sí, sí. Así que eh, diga, no, pues ya tienen el apoyo. Sí, sí, pero Dios le va a hacer a que nos apoye usted. Así que tenemos un número de cuenta, nada más rápido. Sí, tenemos en Banamex 542-40-115 o en HCBC 404-404. 524-1882 404-524-1882 HSBC Dios les bendiga a todos Sean felices, nos despedimos Que tengan un excelente día Y nos escuchamos el día de mañana Bendiciones para todos, hasta mañana Dios les guarde y les bendiga Sean felices, Dios les bendice Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espera la próxima. Es tiempo de despertar.